Mtazamaji wa Channel 10 kama ilivyoada hii ni Channel 10 na kikubwa zaidi ni utalii wa ndani ambapo tunakusanya taarifa mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali kukuletea popote pale ulipo na tumefunga safari kutoka Dar es Salaam mpaka kuja Pemba tumevuka bahari tumepita Unguja tukatoka Unguja tukaja Pemba na hii yote ni katika kuangalia vivutio vyetu vya utalii wa ndani na tunavitangaza kadri ambavyo tunaweza na mbele yangu kama unavyoona nipo na wazee wangu ambao ndio pia wenyeji wangu wamenipokea katika eneo hili la Pujini lakini hapa tulipo ni empire ya mkamandume na kabla hatuje kwenda moja kwa moja sasa kwenye kitu ambacho kimetuleta hapa nimeambiwa kuna historia nzuri 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 kuhusiana na Pemba asitoke mtu akajiita mimi ni Pemba kwa nini nimeambiwa asitoke mtu akajiita ni Pemba yote hayo utakuja kuyapata kwa wazee wetu hawa historia ya eneo hili la empire ya mkamandume lakini pia historia thabiti inayohusiana na kisiwa cha Pemba mimi ni Samira Kiango lakini kitu cha kufurahisha katika empire hii ya mkamandume kwa nini imeitwa mkamandume kuna historia pia hapo ya mkamandume lakini pia nimeambiwa kuna kisima cha wivu si ndio eh kwa nini pia kisima hiki cha wivu yote hayo ni muktasari tu wa eneo hili la empire ya mkamandume <tune> naitwa Sanyu Msef ni mkuu wa mambo ya kale katika kisiwa cha Pemba. Hapa tulipo tuko katika maeneo ya Pujini kwa Mkamandume. Lakini kabla ya kuendelea na historia ya Mkamandume, labda nianze mwanzo jinsi Pemba ilivyohamia. Ni kwamba kisiwa cha Pemba hapo zamani kilikuwa hakikaliwi na watu. Lakini wafanyabiashara waliotoka katika mashariki ya mbali wakifanya biashara na watu wa mwambao wa Afrika Mashariki ndio hao walioanzisha kijiji katika kisiwa cha Pemba namna gani wafanyabiashara wale walikuwa wanakuja kwa kutumia pepo za msimu monsoon winds kwa hivyo walikuwa wanatumia upepo wa kaskazi kuwaleta hapa na upepo wa kusi kwa rejesha kwa hivyo wanapokuwa na upepo wa kaskazi unapoleta mpepo ule tunajua kwamba unachukua kwa muda miezi sita kwa hivyo wanapokuepo hapo ishafanya biashara zao inakuwa muda sasa wa kuvuma pepo wa kusi kwa rejesha ni mrefu kwa hivyo wanabakia hapa kwa hivyo waliamua hawa wageni kufanya kazi ambazo kwa wenyeji walikuwa wanazifanya wenyeji kazi zao kubwa ilikuwa ni uvuvi uhunzi e, ufugaji na mambo ya kilimo kwa hivyo hawa watu wageni kwa vile walizoea zaidi mambo ya uvuvi walijituka katika mambo ya bahari inasemekana kwamba mara moja walitoka kwenda kuvua kwa hivyo walipigwa na dhuruba kali wakapotea katika kupotea kwao huko nahodha wa chombo alimwambia Sarahangi Sarahangi ni wale mabaharia wanaofanya kazi bure apande mlingoti kwa sababu unapopanda mlingoti unakuwa juu nahodha anakuwa yuko chini kwa hivyo hao ni kichoko mbele akamwambia panda mlingoti ili unielekeze wapi sasa yule na mm, Saranga Sarahanga alipokuja mlingoti alikuwa akimwambia pembuo pembuo kwa sababu tunajua katika bahari kuna mawimbi kuna milima ya majabari na mambo mengine kwa hivyo akamwambia pembuo pembuo katika pembuo pembuo kule wakaangukia sehemu kwa sasa hivi tunaiita mkumbuo walipofika hapo na kuteremka walipaona pale pahala ni pazuri lakini hakuna ishara ya kuishi binadamu kwa hivyo waliamua kupumzika na baadaye wakarejea kule wanakotoka. Kwa sasa hivi tunaita Tanzania bara. Ilikuwa ni sehemu ya Tanga ambayo kwa wakati huo ikijulikana kwa jina la Mangata. Waliporudi kule wakahadithia wenzi wao wakaona kuna haja ya kwenda kuandikia kijiji cha wafu. 
Kwa hivyo akaja sehemu ya mkubu tukaanzishwa kijiji cha wavuvi cha mabanda tu kwanza. Sasa lakini kwa sababu hawana kuwauzia samaki wao ikawa wanavua baadaye kuna waanika wanarudi kule. Wakaanza kujenga kijiji kidogo cha mabanda mpaka waanza kujenga mji sasa. Ulipojengwa mji wa mwanzo ulijulikana kwa jina la Kambalo. Jina la mji wa mwanzo ulijulikana kwa jina la Kambalo. Kwa hivyo mji huu uliendelea sasa watu ikawa wanakuja na kurudi wanakuja na kurudi wakawa na kwa wengi kwa sababu walioana. Ikawa sasa wanazana. Baada ya hapo wakaamua kuanzisha kijiji kingine. Kijiji cha pili kilichojulikana kwa wakati huo kilijulikana kwa jina la Tamba. Tamba. T A M B. Kwanza Kambalu. Kwanza Kambalu. Alafu kijiji cha pili kilijulikana kwa jina la Tamba. T A M B. A M B. Tamba ambapo wa, wa, wana history wanatuambia yuko Batam ni mtambu mkuu kisiwa cha mtambu mkuu eh ni kisiwa cha mtambu mkuu okay. sasa baada ya muda na wameshakuwa watu wameshaanza kuenea ndipo sasa wageni usikie ile habari kwamba kuna hili na hili na hili wageni kutoka nje hasa katika hawa jamaa ujamaa kutoka Iran ambao kwa ni washirazi katika mji wa Persia walikuja kwa wingi katika karne ya kuanzia karne ya 12 mpaka karne ya 16 washirazi waliingia sana katika kisiwa cha Pemba na walipokuja walikuwa wanagawana maeneo wewe utakaa wapi utatawala wapi wewe utakaa wapi utakaa wapi ni maeneo mengi ambapo walitawala lakini kubwa ilikuwa ni hapa ambapo kwa sasa hivi tunapata kwa mkomando Historia ya mkamandume kwa Pemba imeenea na ni maarufu sana na kwa wana historia huwezi kuizungumza historia vizuri kwa Pemba e, na kwamba haitokuwa vyema au sio kabisa kwamba unaizungumza historia bila ya kumgusa mkamandume na kwa wale ambao wanaielewa vizuri historia ya, ya, ya Pemba basi mara nyingi au ni wakati wote ni kwamba lazima wanaigusa historia ya mkamandume. Mkamandume kwa Pemba ilikuwa ni kigezo kikubwa. Mkamandume kama ilivyo jina lake ni wengi wao watu walifikiria kwamba mkamandume alikuwa jini. Wengi wa wakazi wa Pemba walifikiria mkamandume alikuwa jini. Lakini kilivyo mkamandume hakuwa jini. Mkamandume alikuwa ni mtu na mtu wenyewe alitoka katika uh, Iran katika kijiji cha Shirazi. Hawa ndio washirazi ambao walikuja hapa katika karne ya 15. Wakati ule wa karne ya 15, mkamandume alipokuja hapa kwa jina la Utani ambalo nalizungumza hilo mkamandume, basi alifika katika sehemu hii na kufanya makazi yake katika sehemu hii hapa. Mwanzoni sehemu hii ikiitwa mjini pujini lakini katika eneo hili liliitwa mkamandume. Huyu bana yeye alikuwa jina lake hasa akiitwa Muhammad bin Abrahman. Bana Muhammad bin Abrahman alikuwa ni mtawala mkubwa kwa Pemba. Na katika kuitawala Pemba basi huyu bana alikuwa ana mahusiano makubwa na wanajamii pamoja na wenyeji wa sehemu hii. Na alipokuwa pamoja na wenyeji basi na kwa sababu alikuwa mfalme baadaye ni kwamba watu walipofanya makosa katika sehemu hii aliwaadhibu watu waliyoadhibiwa na huyu bwana Sasa moja ya adhabu iliyokuwa akiitoa huyu bwana ni kwamba wale watu wazima wakongwe waliokosa meno basi walipofanya makosa aliwapachikiti wabanje Chikichi chikichi ina, 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 inajulikana ni chikichi ni na gamba gumu sio rahisi sasa fikiria kwamba e, mtu aliyekosa meno kuweza kuibanja chikichi kwa hiyo ni adhabu lakini kuna wale wengine hususan wa kina mama walipofanya makosa walichukua mawe waliweza kuchukulishwa mawe kutoka vitongoji kuleta hapa kama kilomita saba na wakati huo kulikuwa hakuna njia njia zenyewe zilikuwa za panya ni njia za, za za misituni. Kwa hiyo alichukua mawe kutoka huko kuleta hapa katika ujenzi wa ngome hii. Lakini kulikuwa na adhabu nyingine ya tatu ilikuwa ni ile ya wale watu waliofanya makosa makubwa ya jinai. 
huyu bwana aliwaadhibu adhabu yenyewe ilikuwa hususan wanaume wale wanaume waliofanya makosa basi aliwakamua nyume zao kama vile anakamua maziwa aliwakamua nyume zao kama vile ana, a, a, anakamua maziwa sasa hii ilikuwa ni adhabu kubwa sana watu wakaita mkama waume na ndio jina hili lilipotoka mkama ndume baada ya siku nyingi kupita jina la mkama waume lilisaulika lili, lili kidogo viambishi vyake vikaangua kidogo na ikawa anaitwa mkama ndume mkama ndume au Muhammad bin Abrahman ukitaka kuita hivyo basi alikuwa ni mtu mkubwa katika kiswa cha Pemba alikuwa ni mtu mkubwa sana kiutawala wakati ule ilikuwa ni, wata, ni, ni utawala wa jadi ni wakati wa utawala wa jadi kwa hiyo kwa Pemba e, wakati ule Pemba ilikuwa imegawiwa kijadi imegawiwa kijadi katika diwani tano kulikuwa na diwani ya Twaka kwa wakati ule ilikuwa itwa Twaka leo tunaita Chwaka Chwaka Tumbe katika karne ya 15 ulikuwa na diwani ambaye mfalme aliyetawala katika diwani ile alikuwa anaitwa Harun naye nasadikiwa alikuwa ni mtoto wa mkamandume huyu halafu kulikuwa na diwani nyingine ambayo ikiitwa diwani ya Kambalu Kambalu ni diwani ambayo nayo ilikuwa ni katika utawala wa jadi e hey. Lakini leo tunaita mkumbu. Hii ilikuwa ni diwani ya pili. Lakini kulikuwa na diwani ya tatu ambayo iliitwa Utenzi au Ngwane. Utenzi ya Ngwane ilianzia pale ilianzia pale ziwani ya chake chake mpaka vitongoji pamoja na ole. Yote hii ilikuwa ni Utenzi au Ngwane. Halafu kulikuwa na diwani ya nne ambayo ilikuwa ikiitwa diwani ya Pokomo. Ah, kwa bahati mbaya kwa bahati nilipokuwa najifunza zaidi mambo ya historia niligundua kumbe pokomo ilikuwa ni aina ya watu waliotoka Somalia kumbe wao walifanya diwani yao Pemba na ikaitwa diwani ya wapokomo halafu kulikuwa na diwani nyingine ikiitwa diwani ya ukoma zote hizi diwani tano ndizo ambazo zilijenga Pemba kijadi na mkuu wa diwani hizo kama nilisema basi ilikuwa ni bwana mfalme mkama ndume ambaye mkama ndume alikuwa ni sharif huyu alikuwa muislamu mkubwa kwa pemba licha ya mambo ambayo utaisikia kwamba ni kinyume kidogo kwamba alikuwa anatoa adhabu alikuwa anatoa huyu bwana alikuwa sharifu kwa pemba na alikuwa mtu mkubwa katika uislamu yeye alijenga msikiti wake wa mwanzo ambao huu ulikuwa ni msikiti wa Ijumaa kwa sababu ulisaliwa na jamii au watu wa zamani waliokuepo karibu na msikiti huu. Hawa watu walikuwa wanaishi katika kijiji kikiitwa Kitokame. Hii jina Kitokame lina uasili na historia yake pia vile vile. Maana ni Kitokame ilikuwa ni kijiji e, ambacho kilikuwa karibu na na kijito kidogo ambacho hichi kijito kilikuwa kina maji watu wanatumia hayo maji kwenye hicho kijito lakini alipokuja mgeni siku moja akataka maji eh akaambiwa kwamba naye alikuwa anakijua hicho kijuto kilichokuwa na maji katika siku zote hizo lakini alipofika katika wakati huo aliambiwa ah kitokame yani hicho kijito kimekauka ni kwamba kijito kimekauka kwa hiyo hao kitokame ndio watu waliokuwa na asili ya pujini hii ndio watu wa asili wa pujini ni watu wa asili kwa hiyo koo zilizokuwa hapa za pujini ikiwa hazina hakuna uhusiano na kitokame basi hao ni wageni hao ni wageni sio watu wa asili wa hapa pujini watu wa asili wa pujini walitoka kitokame hata wana mavao yao hapo mavao makubwa waliokuwa wanazikana katika kiji, katika familia hizo za awali ikiitwa mavao ya mkamandume ndio watu mpaka leo bado wanazikana hii ni asili ya watu wa pujini kwa hiyo msikiti huu wa Ijumaa ambao ulijengwa huyu huyu uh, uh, mfalme mkamandume basi aliujenga msikiti katika uh, 
nguzo ta, nguzo tisa nguzo tatu za kwanza mbele nguzo tatu katikati na nguzo tatu za nyuma na nyuma ya msikiti kulikuwa kuna uh, kisima ambacho watu walikitumia kwa ajili ya kutia udhu kwa hiyo mkamandume akiwa yeye kama muislamu mkubwa kwa pemba basi ilikuwa yeye katika msikiti wake ndiye ambaye alihusika na masuala ya kutunga hutuba katika siku za Ijumaa na alikuwa anasoma mwenyewe hutuba. Sasa katika wakati ule ilikuwa ni kitu kikubwa sana na mtu aliyekuwa amevuka eh, nafasi kubwa ya kuweza kutunga ile hutuba halafu baada ya kuitunga hutuba akaweza kuitunga ilikuwa ni mtu mkubwa sana aliweza kufanya hivyo wakati huo na baadaye hutuba yake akaweza kuisoma ye mwenyewe kwa kweli ilikuwa ni kitu kikubwa na kwa wakati ule alipokuwa yeye ni mwenye kuhutubu kwa wakati ule alipokuwa na hutubu yeye ilionekana hasa kwamba mkamandume ndio angeweza peke yake kufanya swala hilo ndio peke yake angeweza kufanya swala la hutuba na kuweza kusoma hutuba na watu wali walikuwa wanasema hasa kwamba mkamandume ndiye alikuwa anaweza kufanya matukio kama hayo ya kujenga hutuba kwa sababu ilikuwa ni mtu wa Mungu alikuwa mtu mkubwa lakini baadaye walijitokeza watu ambao wao ilisemekana kwamba wao waliweza kuisoma hutuba wakaweza kukaa kusoma hutuba ambao mkamandume ye mwenyewe alipinga watu kwamba wa, hawawezi kufanya kitu kama hicho lakini bado watu walijitokeza wakasema kwamba kuna baadhi ya watu hapa na wao wenyewe wakawa wanajilabu kwamba wanaweza kusoma hutuba kwa hiyo mkamandume naye sasa baada ya kusikia taarifa hizo ambazo zilikuwa zimezaga basi na yeye akatoa fursa kwa kuhutuba baada ya hutuba yake akazungumza mbele ya hadhara msikitini akaambia basi nimeipata taarifa kwamba kuna watu wanasema kwamba wanaweza kuhutubu katika msikiti huu kwa hiyo akasema kama ikiwa hao watu wapo basi naomba wajitokeze waje wasome hutuba katika msikiti huu lakini nitakuwa na masharti sharti la kwanza aliyowapa asema kama ikiwa atahutubu vizuri akawa amefa, amefahamika na watu wakaona kwamba hii hutuba imekuwa nzuri basi ni kwamba huyo mtu mtamilikisha msikiti huu atakuwa mirathi ya msikiti huu na itakuwa ni, ni, ni moja katika msikiti ya msikiti wake itakuwa mirathi yake hii msiki, huu msikiti lakini pindipo ataisoma hotuba akaja akaisoma vibaya hotuba atakapoisoma vibaya hotuba ikaonekana hotuba mbaya haina mwelekeo basi huyo mtu kichwa halali yangu naondoa kichwa kwa hiyo baadhi ya watu wengi waliposikia taarifa hizo wengi wengine walirudi nyuma lakini wengine bado walitaka kuwa ni, ni wahutubu wa msikiti wakasema sisi tutaingia na tunaweza. Kwa hiyo mkamandume akawa wachukulia siku za, za siku ya nyuma ya, ya mbele Ijumaa akawaambia kwamba sasa basi naomba Ijumaa inayokuja muwe ni watu mtakao hutubu katika msikiti. Watu wakajiandaa. Baada ya kujiandaa watu basi ilipofika siku ya Ijumaa uh, mtu mwingine akapanda kwenye membari badala ya yule mwenyewe mkamandume aliyezoeleka watu wakashangaa walipomuona anapanda juu ya membari na taarifa imeshatoka kwamba pindipo atakapofanya makosa huyo bwana kichwa kinaondolewa watu walisema leo kutoka leo hatunaye tena kwa hiyo pale ikabidi sasa watu wakasikiliza hotuba na kwa bahati mbaya basi iliyokuja tokea ni kwamba ilisemekana kwamba mkamandume kuna kurasa mbili za hutuba aliyoijenga alizitoa kurasa mbili. Hii ilionekana kusudi yule mtu aweze kufanya makosa ili amwadhibu. Lakini kwa bahati nzuri yule bwana jinsi alivyokuwa na hotuba ndani ya kichwa aliweza kuipita hotuba kama aliyekuwa ameiona kama anaiona. Yaani aliisoma kupita kiwango chote. Kwa hiyo yule bwana hotuba ile watu ikawalevya ndani ya msikiti kwa kweli wakajisikia kwamba huyu bwana ni msomaji wa hutuba kweli akasifika na mfalme mkamandume naye vile vile akamsifu yule bwana akaona kwamba kweli hapa naye kidume naye mtu ambaye 
e, shekhe anaweza kuzungumza swala la hotuba kutoka siku ile mkama ndume akanadi akausia kwamba kutoka siku ya leo basi mimi huyu bwana aliyesoma hotuba itakuwa ndio mrithi wa msikiti huu wa bwana ni msikiti wangu atakuwa mrithi huu sasa hiyo ndio jinsi uh, mkama ndume alivyokuwa na jinsi alivyokuwa muislamu mkama ndume katika uh, vigezo alivyokuwa navyo na jinsi mkama ndume msikiti wa mkama ndume ulivorithishwa kwa mtu mwingine badala ya yeye mkama ndume sasa inasemekana kwamba bwana huyu Muhammad Abdul Rahman kwa jina la ukiani mkama ndume alikuwa na watu wawili alikuwa na watu wawili sasa wake hao wakitumia kisima kimoja lakini bila ya kuonana hakuna aliyokuwa na muona mwenzake katika kisima hicho kilichimbwa kisima kirefu kama utakavyokiona baadaye katikati kajengo kuta kilipojengo kuta mmoja alichimbwa vigazi ikawa na kirengo chini kwenda kuchota kwa kata mmoja anakaa juu anachota kwa kutumia ndona roda kwa hivyo halafu katikati hapa palikuwa pa mjengo kuta kama tutakavyoona ukuta ngaje sasa hivi mshaanguka lakini tumo katika ku, ku, ku e, kufanyia usafi ili mtu aone wa kule anapitia kule anaingia kwenye wakikaa nyumba moja lakini iligaiwa kama tutakavyoona ukuta ambapo kwa umetembea anapita huko mpaka inaingia nyumbani kwake na mwingine anachotoka huko anapita huko anaingia katika nyumba yake hawakuonana hawakuonana inasemekana waliondoka au lakini hakuna hakuna alomjua mwenzake kwa ah mwenzake kumbe ni mzuri zaidi mwenzake kumbe yuko hivi mwenzake ni mwekundu mweni mwe, ah, hakuna hakuna alomona mwenzake sasa baada ya hapo mkama ndume alikuwa na sehemu moja tunayoita mzimu pahala hapa alikuwa pa, akipatumia kwa shughuli zake za kijadi na sasa hivi ule mzimu ulikuwa umejifukia lakini hivi sasa hivi tumo katika kuku kwa sababu tumo katika hatua ya kuiliimarisha ile eneo kwa ajili ya utalii wa ndani pamoja na utalii wa nje vile vile kwa hivyo sasa hivi tutakapokwenda tutaona hatua tunofikia katika kufukua umzimu sasa mkama ndume alikuwa na watoto tunawafahamu kwa majina watatu mmoja hatukumfahamu sikumfahamu kwa jina alikuwa na mtoto mmoja akiitwa Harun amekuwa Harun alitawala sehemu za Tumbe Chwaka kwenye msikiti wivu mmoja hakuwahi kutawala kwa sababu alikuwa barobaro kwa sababu wareno wameingia zaidi ya mara tatu katika kisiwa cha Pemba kwa mara ya kwanza walipoingia wareno hawa walikuwa wanatokea Ureno wakapita Afrika Kusini kwa safari yao ya kwenda India. Lakini bahati mbaya hawakupita katika maeneo yote. Lakini safari ya pili katika karne ya 15 walipotoka tena Ureno kuelekea India walisikia taarifa za mkama ndume. Kwa hivyo waliamua kuja kumuona huyo mkama ndume ni nani. Sasa walipokuja kumuona ni nani mkama ndume hakupata kumuona kwa sababu mpaka sasa wabemba wote hatuna taarifa ya kifo cha mkama ndume alikufa na gari kama alikimbia alibidimia kwa katika ardhi au vipi lakini nikitendea wili kifo cha mkama ndume mtoto wake wa pili alikuwa anaitwa Mjawili huyu alipokuja Wareno inasemekana kwamba naye aka akachoka aka akaomba aka akadidimia vile vile hapo alipodidimia yeye badala ya kujengwa kikaburi yeye alijengewa msikiti kijisikiti kidogo huyu akiitwa mwana mtoto kwa hivyo mpaka hapo pahala mpaka leo anaitwa kwa mwana mtoto kwa sababu naye alijibu na mtoto wa nne amekuwa yeye alikufa ni mchanga kaburi lake liko katika maeneo ya Limani lakini kwa sasa hivi siwezi kwenda kukupeleka nikakuonyesha ni hili kwa sababu pana nyuki mimi mwenyewe naiogopa pana nyuki yani kwa ile mko kwenye kisi kile tunachokiona sasa baada ya hapo mkama ndume alikimbia na hakujulikana alipokuendea na wake zake wote walihama kwa hivyo hakuna kaburi ya mkama ndume hakuna kaburi ya mke wake yote kina ambacho kwamba labda siku kisema mwanzo ni kwamba katika eneo hili la mkama ndume kwanza katika kujihifadhia mwenyewe alizungumsha kuta tatu katika eneo hili la ngome kuta ya kwanza kuta ya pili na kuta ya tatu sasa kila kuta ilikuwa na mlinzi na tunaambiwa na watafiti waliopita au wataalamu waliopita kwamba ukuta wa kwanza wa nje ulikuwa na kimo cha mita sita ukuta wa pili ulikuwa na mita nne 
na ukuta watatu nilikuwa na mita mbili kwa hivyo nilikuwa nimekuja sasa hivi kwa hivyo ilikuwa upite ukuta kwanza ukumbane na bawabu alipo pale akuhoji akuruhusu upite ukuta wa pili akuruhusu upite watatu ndio ufike katika eneo la kasri ya mkamaduni bila wafiri si jambo geni kwa Hai mtazamaji wa Channel 10 utalii wa ndani ipo katika kisiwa cha Pemba. Eneo hili ni eneo la Pujini lakini hapa tulipo Kate ni eneo la Empire ya Mkamandume. Kama ambavyo umetaka kumsikiliza Salim Saifu akitupa historia kwa ufupi hasa jinsi eneo hili lilivyoanza mpaka leo hii ambapo limefikia ambapo kabla ilikuwa inafahamika kama Kambalu. Kambalu, Kambalu. Eh ni kijiji cha mwanzo kabisa lakini baadaye ikafahamika kama Tambo. E, ni, ya, ni kijiji cha pili na kwa sasa hivi ukija Pemba ukitaka kusema na unakwenda katika ki, eneo la vivutio basi linafahamika zaidi kwa jina la Mkamandume. Labda niseme nikukatisha kidogo mm -hmm. niseme kwamba katika kiswa cha Pemba kwa sasa hivi mm -hmm. haya maeneo ya kihistoria inayo mm -hmm. E, kuna mengine tumeyafanyia utafiti. Kuna mengine bado hatujafanyia utafiti. Na kuna mengine tumeyafanyia utafiti mdogo ambao kwa haujatosheleza katika ni ni zetu. Kwa hivyo tuna nikusema kwamba tunaendelea kuyafanyia utafiti ili yote tuweze kuyapata na kuyaandikia kitu kimoja. Haya, maeneo ya utafiti, eh, maeneo ya vivutio katika kiswa hiki cha Pemba yapo takriban 44 kama ambavyo umemmsikiliza mkuu wa kitengo cha utalii katika eneo hili la Pemba na wameshafanya utafiti kwa baadhi ya vivutio na vivutio vingine wamefanya utafiti mdogo na vingine bado lakini hii yote ni katika kukuza utalii wa ndani kwa hiyo wanakwenda hatua kwa hatua ili kukamilisha ili wewe ukija Pemba utasema mimi nataka kwenda sehemu fulani sehemu fulani ukapate kile kitu halisi kabisa na sahihi kuhusiana na eneo husika Nataka kufahamu kwa maana hiyo hizi tiba za asili ama ayo maombi ambayo yalikuwa yanafanyika kipindi cha mkamandume na umeniambia kwa sasa hivi wewe ndio yapo chini yako bado unaendeleza unayafanya unaendeleza mpaka leo wali ufuatu wote ndio mimi nikajenga kabizi wapi kama nitakuwa na umi mpaka leo mimi na jeusi kwani kuja waziri huyo basi mimi nilikuwa akaja kanaambia kama hawa ndio kuja kubwa ondoka kuja kwa waziri nikaambia mimi siondoki sasa mimi nikuja nikuta hapa mwambieni wewe alikuwa atetaje hapa akaenda kaeleza akaambia vile mnafanya kaambia mwacheni mpaka mazi shughuli zake tena nilipomaliza shughuli zake akaja pale tukahojiana kanaambia wewe hapa akaambia wote amuulize yule alikuwa hapo hapa hamna ruhusa kunilipisha na hicho kibanda nitakachojengwa ndio hapo kipo. Ah kwa hiyo baada ya kufanya ukarabati lazima kuwepo na sehemu yako maalum uh -huh. kwa ajili ya kufanya hizo shughuli zangu. Shughuli zangu mimi kipita hapa tena tu kumi siliti. Aliwaambia hivyo na huyu alikuwa hapo. Uh -huh. Kama huyu halipi wala msinilipisha huyu. Uh -huh. Na mtazamaji hili ni mzee wangu kama ambavyo umetoka kumsikiliza akizungumzia na yakitupa mawili matatu kuhusiana na eneo hili ama empire hii ya mkamandume na yale yote ambayo yalifanyika katika eneo hili na kama ambavyo umemmsikiliza amesema yeye katika eneo hili ama empire hii kulikuwa kuna sehemu ya mizimu ambapo bado wanaendeleza jadi katika eneo hili la mkamandume na jadi hiyo basi amekabidhiziwa mzee wangu na yeye pia pamoja na maboresho ambayo yanafanyika hapa kuna sehemu itajengwa kwa ajili ya shughuli zake hizo za kuendeleza za tiba za kijadi. Kabado uko nami mwenyeji wako Samira Kiango na tupo Pemba eneo la Pujini lakini kwa hapa ni eneo la kivutio cha utalii lijulikanalo kama kwa mkamandume.